，念佛能消一切罪业，无量劫以来的罪业，只要你真正会念佛，就能消掉。啊，而用印光大师这个方法是消得最快，啊，最有效果，你自己能感受到。啊，为什么念佛的时候没有杂念？这就是消业障啊！念佛的时候还有杂念起来，啊，这是业障没消除，啊，让你警觉到你有业障。啊，所以念得要尽念相继，尽念第一个字不怀疑，啊，第二个是没有妄念夹杂在其中，啊，所以他这三个清楚非常重要。我们的佛号念得清楚，念慢一点，不要念快，念得清楚，听得清楚，记得清楚。啊，我每一句佛号。是十和十声里头的第几声？啊，不要念二十三声，不要念，就是十声。啊，十声里头这是第几声？啊，十声念完了，又第一声念起。啊，第一到第十，第一到第十，你就这个念法。啊，不要计数，啊，不要用念珠。啊，要念到一个妄念没有，心地很清净。这就念佛真有功夫了，这个就是小罪业的相啊！啊，日常生活当中，这个功夫要时时刻刻提得起。啊，你遇到称心如意的事情，生欢喜心了，生贪念心了，那也是烦恼。马上念佛，把它扶住。遇到不如意的事情，啊，生怨恨，啊，生闷气的时候了，哎，你也就把念佛功夫提起来，啊，气就消掉了，啊，怨恨就化解了，啊，这就是古人所讲的，不怕念起，只怕觉迟。念起不怕，觉佛号提起来就是觉，佛号忘掉了你就迷了，迷了你就随顺烦恼了，啊，那你就很苦了。觉了的时候不随顺烦恼，啊，烦恼马上就降伏住了，就伏住了，这叫功夫，啊，这叫慧念，这叫真念佛。啊，所以真念佛不在乎一天念多少声，啊，印足这个伏烦恼的方法非常有效果。哎、啊，这他提倡的。啊，你看这个黄念祖老居士用的方法跟印祖不一样，黄念祖的方法是追顶念佛，快，速度非常快，一句接一句，一句接一句，就追着。啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，也让烦恼渗透不进来。他用这个方法。啊，你看他在往生之前的半年，啊，他写信告诉我，他每一天念佛十四万声，他计数，啊，他计数追点，那也是办法。啊，两种不妨试验试验看，看哪一个合适。啊！但是印光法师那个容易得定，很平和。啊，慢慢的念，不慌不忙。啊，黄念祖的好像打仗冲锋，那是拼命。啊，一句追一句。啊，就方法很多啊。啊，摄心是第一，这最重要。如何能够多摄六根？啊，念老，通宗通教啊，贤密圆融啊。他在密宗，他是金刚上师的身份呐
啊，往生的时候，他用追顶念佛的方法，啊，念了半年，啊，印祖这个方法非常平和、平稳，啊，他老人家一辈子用这方法。